गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है राइट टू अबॉशन ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है तो दुनिया में सबसे पहली कंट्री बनी है फ्रांस जिन्होंने जो है राइट टू अबॉशन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी कर दिया है तो अबॉशन लीगल तो है फ्रांस में नाइनटीन से लेकिन जो है वो गारंटिड फ्रीडम नहीं थी अभी तक वेमेन के लिए तो फ्रांस ने जो है एक बिल ला जो है डिटर्मिन कर दिया है कि कौन से केसेज में जो है वो वेमेन जो है वॉलेंटेरिली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकेंगी और वो गारंटेड उनको राइट right मिलेगा ठीक है अप टू फोर्टीन वीक्स तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन uh, में जो है गारंटी फ्रीडम दी दी गई है वेमेन को कि वो अबॉशन uh, करवा सकती हैं अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में देखें तो करंटली लगभग फोर्टी यूरोपियन नेशनस में अबॉशन जो है वो एक्सेबल है सेप्टेम्बर uh, टू में हंगरी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑब्लिगेटरी कर दिया वेमेन के लिए कि जो है पल्स ऑफ द फीटस आपको सुनना पड़ेगा अगर आपको जो है वो अबॉशन कराना है तो पोलैंड जो है वो टर्मिनेशन जो है वो सिर्फ अलाउ करता है या फिर अबॉशन तभी सिर्फ अलाउ करता है अगर रेप इंसेस्ट या थ्रेट टू मदर्स हेल्थ और लाइफ हो तो यू में ट्वेंटी वीक्स तक की प्रेगनेंसी को अबॉट कराया जा सकता है अगर वो दो डॉक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड हो इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन प्रोविजन्स को जो है वो गवर्न करता है बारह <coughs> हफ्ते से बीस हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को जो है एक डॉक्टर की एडवाइस पर जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है अगर चौबीस हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो कुछ केसेस में दो डॉक्टर्स की एडवाइस के जो है बेसिस पर जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और जो इंडिया का लॉ है बहुत ही प्रोग्रेसिव है तो ट्रेडिशनल मैरिजेस के आउटसाइड भी अगर कुछ प्रेगनेंसीज हैं उनको रिकोगनाइज किया गया है इस लॉ में जैसे प्रेग्नेंट मैरिड वेमेन से क्यों टर्मिनोलॉजी को जो है चेंज करके प्रेग्नेंट वेमेन कर दिया गया है हर हस्बैंड की टर्मिनोलॉजी को चेंज करके हर पार्टनर कर दिया गया है तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उसको भी जो है अबॉट करने के लिए प्रोविजन हैं इंडिया में तो ये बेसिकली इंडिया का जो लॉ है बहुत ही प्रोग्रेसिव है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया ई एफ टी जिस तो ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इंडिया और जो फोर नेशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें कि आइसलैंड लिखटेंस्टाइन नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं उन्होंने रिसेंटली एक ट्रेड डील साइन की है आपको पता ही होगा कल साइन की गई है तो ई एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन चार कंट्रीज़ की नाइनटीन में बनाई गई फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बिटवीन मेम्बर्स और ये यूरोपियन यूनियन के पैरल ही ऑपरेट करती है तो अगर हम देखें हम इंडिया के बीच में और इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं वो स्टेडिली ग्रो हो रहे हैं लगभग 6.5 6.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है 2022 में हम दोनों जो है कंट्रीज़ ने तो प्राइमरी इंपोर्ट्स जो है ई एफ टी स्टेट्स हैं इंडिया के ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जबकि अगर हम हमारे तरफ से जो वो जो इम्पोर्ट किया जाता है वो मशीनरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं तो मेन इम्पोर्ट्स अगर हम स्विट्ज़रलैंड से देखें तो गोल्ड मशीनरी फार्मास्यूटिकल्स कोकिंग एंड स्टीम कोल ये सब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वहाँ से तो अब ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या यूरोपियन ब्लॉक कमिट करेगा कर रहा है रादर कि हंड्रेड बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फिफ्टीन ईयर्स के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर और ऑफकोर्स ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं होगी कमिटमेंट बट यस प्रोविडेंट फंड जो ई एफ टी ए कंट्रीज़ में है बहुत ही फेमस है खासकर नॉर्वे का सोवरन वेल्थ फंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंशन फंड है उससे इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी जो है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स क्या होंगे इंडिया को हेल्प मिलेगा जो है जो लोअर टैरिफ्स का ई एफ टी ए कंट्रीज़ को में को भी हेल्प मिलेगा क्योंकि इंडिया में अदरवाइज़ हाई एवरेज टैरिफ्स हैं इंडिया जो है हायर इम्पोर्ट कर पाएगा मशीनरी फार्मास्यूटिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स की और इंडिया करेंटली स्विट्ज़रलैंड के साथ एक हाई ट्रेड डेफिशिट रन कर रहा है जो कि अभी एकदम से बहुत बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डील लेकिन फिर भी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स जनरेट कर पाएगा बेटर मार्केट एक्सेस मिल पाएगा हमारे सर्विस सेक्टर की वर्कफोर्स को जॉइंट वेंचर्स जो हैं फार्मा सेक्टर में खासकर मेडिकल डिवाइसेस के कंटेक्सट में केमिकल्स फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग में इंडिया को जो है एक्सेस मिलेगा इंडिया जो है अपने आप को फार्मा इम्पोर्ट्स जो हम चाइना से करते हैं 
उससे भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है इसलिए भी जो है ई कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने ये डील साइन की है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम ने कहा है कि अर्थ जो है फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है वो विटनेस करने वाली है तो कोरल रीफ वॉच एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो ग्लोबल एनालिसिस देता है सी सरफेस टेम्परेचर का और आउटलुक्स देता है कोरल रीफ्स को आइडेंटिफाई करने का जो कि रिस्क ऑफ ब्लीचिंग फेस कर रहे हैं तो ये रिमोटली मॉनिटर करता है कंडीशंस को जो कि कोरल ब्लीचिंग डिसीज़ या डेथ कर रही हैं कोरल्स के लिए तो प्राइमरीली ये सी सरफेस टेम्परेचर पर रिलाई करता है और इसको डेवलप किसने किया है नोआ जो कि यू की बेस्ड एजेंसी है कोरल्स हमें पता ही है मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं या एनिमल्स हैं जो कि एक सिम्बाटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं जू सेंथले के साथ ठीक है ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रीट ग्रेट बैरियर रीफ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू लीडर्स ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट हुआ हुआ है अभी बेल्जियम में जो कि एक एम्बिशियस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल ओशंस को सेव करने की बात कर रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस ओवर फिशिंग पॉल्यूशन और अदर थ्रेट्स के केस के के अगेंस्ट तो एक इंटरनेशनल टारगेट इसमें रखा गया है कि लगभग थर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल ओशंस को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 जो फर्स्ट ब्लू लीडर्स इवेंट है वो न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 में सेकंड जो है वो भी जो है दो में ही हुआ था लेकिन मेड्रिड में हुआ था स्पेन में और सभी इवेंट्स में कहा गया कि हमें फुली और हाईली प्रोटेक्टेड ओशंस चाहिए दो जो है तीस परसेंट तक हमको ओशंस को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक और फोकस जो है वो फुली और हाईली प्रोटेक्टेड ओशंस की तरफ है फुली प्रोटेक्टेड मतलब कोई भी एक्सट्रैक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होंगी मेंबर कंट्रीज इसकी 24 फोर हैं ऑफकोर्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आई आर आई टीचर बॉट ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी एजुकेशन में ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ है कि क्योंकि केरला के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने इंडिया का फर्स्ट एआई टीचर रोबोट आयरिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इसको रोबोटिक्स और जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज द्वारा पावर किया गया है एंड्रॉयड ऐप इंटरफेस से इसे चलाया जाता है डायनामिक वॉइस असिस्टेंट इंटरेक्टिव लर्निंग टूल ये प्रोवाइड करता है ठीक है तो ये नर्सरी से लेके क्लास ट्वेल्व तक के सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है और इंग्लिश हिंदी और मलयालम में ये कम्युनिकेट करता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शंकराचार्य टेंपल ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है तो रिसेंटली श्रीनगर में महाशिवरात्रि जो है वो सेलिब्रेट की गई है शंकराचार्य टेंपल में तो श्रीनगर में सिचुएटेड है ऑफकोर्स ये शंकराचार्य हिल के टॉप पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइंस है ये कश्मीर की लगभग टू बीसी के टाइम पर ये टेंपल बनाया गया था लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये नाइन्थ सेंचुरी में बनाया गया और ओरिजिनली इसको जालुका जो कि अशोक के बेटे थे उन्होंने इसको टेंपल को बनाया था इस टेंपल को ज्येष्ठेश्वरा टेंपल भी कहते हैं आदि शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ली थी इसी प्लेस पर और जो टेम्पल है ये हिंदू और बुद्धिस्ट टाइप का ब्लैंड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थर्टीन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू टी ओ इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो डब्ल्यू टी ओ ने थर्टीन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है अबू धाबी में जो है वो होल्ड की है और ये कंक्लूड हो चुकी है ऑफ कोर्स तो इसके कंक्लूजन पे सभी मेंबर्स ने एग्री किया है कि हम मल्टी ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसको एनहेंस करेंगे करंट ट्रेड चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यू को एंश्योर करेंगे ठीक है तो की डिसीजंस अगर हम देखें तो इसमें लिए गए हैं कि फुली और वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम 2024 तक हम जो है वो बना लेंगे और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के प्रोविजंस जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ के के ऊपर एप्लीकेबल हैं उसका सही से उपयोग किया जाएगा ठीक है मिस नहीं किया जाएगा फिशरीज से रिलेटेड जो है एक एग्रीमेंट जो है वो मिड ईयर तक कर लिया जाएगा इंडिया जो है वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जो कस्टम ड्यूटीज़ जो ई कॉमर्स के सेक्टर पर लगाया लगाने का प्रोविज़न है उसको एग्जाम किया गया है एक्सटेंशन दिया गया है दो साल के लिए और ठीक है क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि डिवेलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं या आई कंपनीज़ बड़ी बड़ी ये जो ई कॉमर्स इंडिया में करती हैं या लो एंड डिवेलपिंग कंट्रीज़ में करती हैं उनके ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाने का कंट्रीज को राइट होना चाहिए ठीक है तो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट जो हैं जो सप्लाई चेन को थ्रेटन कर रहे हैं या ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो एक माहौल बना हुआ है ग्लोबली तो ऐसे इश्यूज जो हैं ये ग्लोबल ट्रेड को हार्म कर रहे हैं तो 
इंडिया जो है इंडिया ने कहा है कि एक पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम जो है उसका सोल्यूशन परमानेंट चाहिए क्योंकि हमें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है अपने फार्मर्स को ठीक है अंडर डब्ल्यू टी नॉर्म्स जो है वो फूड सब्सिडी बिल 10 परसेंट जो 1986 1988 के टाइम पीरियड का उसका 10 परसेंट से ऊपर नहीं जा सकता वो प्रोविज़न जो है इंडिया जो है चाहता है कि उसे रिलैक्स किया जाए और ग्लोबल ट्रेड जो है फूड ग्रेन्स में आ, <coughs> डिस्टॉट होता है ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ का मानना है कि अगर कोई कंट्री सब्सिडीज़ देती हैं ऐसी तो तो उसको हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के जो प्रोविजंस हैं उसको रिलैक्स करवाना चाहते हैं डब्ल्यू से फिशरीज़ के कंटेक्स में इंडिया ने कहा है कि हमारे जो फिशरीज सेक्टर में हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने दी जाएँ हमारे फिशरमैन को और वेल्दी कंट्रीज़ को एक्चुअली जो है वो अपनी सब्सिडीज़ बंद करनी चाहिए अपने इंडस्ट्राइज वेसल्स के कंटेक्स में जो वो अपने फिशरमैन को दे रहे हैं और ई कॉमर्स में इंडिया जो है चाहता है कि 1998 से जो मॉरिटोरियम लगा हुआ है कस्टम ड्यूटी के ऊपर रोक लगी हुई है ई कॉमर्स सेक्टर पे उसको हटाया जाए ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जिवेनिलिटी की प्रोविजन के प्ली को डिनाई करते हुए कहा है कि जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो सबसे लास्ट है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ में ये एज डिटर्मिन करने के लिए तो ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है ऑसिफिकेशन बेसिकली बोन फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो ह्यूमंस में बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक होता है तो जब जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता है तो उसकी जो बोन फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन होती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत प्रडिक्टेबल होता है तो इसकी जो बोन जो हम एक पर्सन की बोन फॉर्मेशन की स्टेज को देख कर ये पता लगा सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी है लेकिन ऑफ़ कोर्स ये एक्चुअल एज नहीं बताएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कोई डिसीज़ इंजरी या माल न्यूट्रिशन जो है वो भी बोन फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा होता है तो ऑफ़ कोर्स हम रियल जो है एज सिर्फ ऑसिफिकेशन टेस्ट से नहीं बता सकते नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना ने एक न्यू बेसलाइन जो है वो डिक्लेयर की है टेरिटोरियल क्लेम्स अपने आउटलाइन करते हुए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोंकिन में जो कि वियतनाम के साथ बॉर्डर पर है वो चाइना और वियतनाम के जो है हाइड्रो बॉर्डर पर जो है ठीक है मतलब जो कोस्टल बॉर्डर्स पर है तो गल्फ ऑफ टोंकिन एक क्रिसेंट शेप शैलो सेमी इनक्लोज वाटर बॉडी है साउथ चाइना सी के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में तो ये नदन कोस्ट लाइन ऑफ वियतनाम के पास में पड़ता है ठीक है रेड रिवर इसको जो है वो फीड करती है और ये साउथ चाइना सी से कनेक्टेड है ऑफ कोर्स गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट से बहुत जो है वो या, याद रखा जाता है इसको क्योंकि तब उस टाइम पर जो है नॉर्थ वियतनामीज और पीडो बोट्स ने टू यू एस डिस्ट्रॉयर्स में 1964 में जो है जब फायर किया था उसके बाद जो है इंक्रीज्ड यू एस ट्रूप इन्वॉल्वमेंट हुई थी वियतनाम वॉर में नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइट टू रिपेयर पोर्टल सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई है राइट टू रिपेयर पोर्टल से रिलेटेड रिसेंटली तो इस मीटिंग को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है वो होल्ड किया है क्योंकि वही जो है राइट टू रिपेयर पोर्टल को इंडिया में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स को एक्सेस दी जा सके रिपेयर इन्फॉर्मेशन की उनके प्रोडक्ट्स को से रिलेटेड और ई वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके तो ये इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी ये कई तर सेक्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर ले आएगी ये पोर्टल प्रोडक्ट्स सर्विसेज वारंटीज टर्म्स कंडीशंस एट्सेट्रा जो है एक्सेसिबल करवाई जाएंगी थ्रू दिस पोर्टल ये कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रिपेयर जो है एक्सेस देगी उसका और चीपर अल्टरनेटिव बताएगी एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट्स का इन्फॉर्मेशन जो है पोर्टल कैरी करेगी इनेबलिंग कंज्यूमर्स टू सेल्फ रिपेयर और फीडबैक और सजेशन भी जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर दिए जा सकेंगे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैला टनल टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो फोर्थ एनिवर्सरी जो है चाइना के साथ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट पर जब ईस्टर्न लद्दाख में आ रही है तो इंडिया सैला टनल को जो है इनाग्रेट कर रहा है तो ये सैला टनल एक लॉन्गेस्ट बाय लेन रोड टनल है वर्ल्ड में जिसका जो कि ऑल्टीट्यूड अबव थर्टीन थाउजेंड फीट पर लोकेटेड है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर बनाया है और 2019 से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है ये तवांग में तो इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से जो है हम वेपन सोल्जर्स जो है उनको डिप्लॉय कर सकेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैला पास जो है हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है तवांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड जो कि अब जो है सैला टनल की वजह से ओपन रहेगा थ्रू आउट द ईयर और बी इसको मैनेज करेगा 
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पंद्रह हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट जो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन उसको अप्रूव किया है फिफ्थ जनरेशन फाइटर मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने के लिए इस इसमें जो है एडवांस टेल्थ फीचर्स होंगे ताकि एनिमर एनिमी रिडार से बचा जा सके डिटेक्शन से और बहुत बड़ा इसका इंटरनल फ्यूल टैंक होगा 6.5 टन कैपेसिटी का तो इसमें जो इंजन होगा वो यूएस बिल्ट जी ई फोर वन फोर इंजन पर बेस्ड होगा लेकिन इसको इंडिजिनसली बनाया जाएगा डी की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इस एयरक्राफ्ट का लो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिग्नेचर होगा पावरफुल सेंसर्स और न्यू वेपन्स होंगे तो एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है डी की वो इसे बनाएगी और लेकिन जो इसकी मैनुफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड करने वाली है ओके सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज राइट टू अबॉशन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सोशल इशूज सो फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्क्राइब गारंटेड राइट टू अबॉशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सो अबॉशन ऑफकोर्स इट इज लीगल इन फ्रांस सिंस नाइनटीन सेवेंटी फाइव हैड हैज नाउ बीन गारंटेड हैज नाउ बीन डेजिग्नेटेड एज अ गारंटेड फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वमेन सो दिस बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर से इज दैट द लॉ डिटर्मिन द कंडीशन बाय विच इज एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ वमेन टू वॉलेंटरी टर्मिनेट a pregnancy which is guaranteed and it permits termination up to 14 weeks of pregnancy as a guaranteed right and apart from france there are almost 40 european countries which allow for abortion uh, in india we have this medical termination of pregnancy act of 1971 which was recently amended in 2021 to make it more progressive <coughs> so on the advice of one registered medical practitioner uh, pregnancies between 12 weeks to 20 weeks can be terminated on the advice of two medical practitioners the limit has been raised to 24 weeks and uh, the amendment is very progressive it also recognizes pregnancies outside of traditional marriages like uh, the word or the the definition of pregnant married women has been changed to pregnant women and from has her husband uh, has been changed to her partner it also includes the uh, abortion in case of unwanted pregnancies due to the failure of contraceptives as a ground for abortion of course okay so it also talks about the privacy of uh, women who have or opted for uh, abortion okay so the next topic is india efta uh, TEPA okay this topic is important for your economy section so india and the four nation european free trade association grouping has which is which comprises of iceland liechtenstein norway and switzerland they have recently concluded a trade deal and this is called the trade and economic partnership agreement it is one of the free trade agreements which india has uh, signed recently so efta what is it it's an intergovernmental organization of iceland Liechtenstein, Norway and Switzerland and it was set up in 1960 to promote free trade and economic integration between its members so this organization runs in parallel with the European Union of course and if we look at the economic relations between EFTA states and India the total trade between the two sides have been growing steadily it has surpassed 6.1 billion dollars recently the primary imports to the FTA or exports from india to fta include organic chemicals and we import about uh, machine we import machinery and pharmaceutical products from them okay so india's main imports from switzerland consist of gold machinery pharmaceuticals cooking and steam coal <coughs> so what is this tepa tepa is basically uh, a free trade agreement in which the european bloc will have will have an investment of about 100 billion dollars in india over 15 years this investment commitment will large, largely come from provident fund in efta countries we should remember that norway has the world's largest pension fund of course these investment commitments may not be legally binding but they would fall under investment promotion only so both sides would be would be benefiting from tepa and as we know india has one of the highest average tariffs in india so efta countries would be benefiting from it okay india already runs a huge trade deficit with switzerland which would widen further as india has eliminated duties as part of the deal for india uh, we would be able to 
attract investment and get a better market access for our services sector workforce and uh, we would be able to strike joint ventures in pharma sector especially when we are diversifying our imports away from china okay so the next topic is coral reef watch program this topic is important for your environment section so coral reef watch program has recently warned that the earth is on the brink of experiencing a fourth ma global mass uh, coral bleaching event and what is coral reef watch it is a free online tool which provides a global analysis of uh, sea surface temperature and outlooks to identify coral reefs which are at the risk of bleaching so it remotely monitors conditions which can cause coral bleaching disease and death and these the products are primarily sea surface temperature based and it has been developed by NOAA which is of the US and what are corals these are marine invertebrates or animals who share a, a symbiotic relationship with uh, algae called zooxanthellae and Australia's Great Barrier Reef is the world's largest reef system in the world so what is uh, blue uh, so the next topic is blue leaders this topic is important for your environment section so recently the blue leaders high level event on biodiversity beyond national jurisdiction was held in belgium so this is an ambitious group of countries who are calling for urgent action to save the global ocean and protect at least 30 percent of the global oceans by 2030 okay so the first such meeting took place in new york in 2019 and the second one was held in 2019 itself in Madrid, that is in Spain. And in, in all of those events, the blue leaders have championed the call to realize protection of 30% of the oceans by 2030. And they are focused on calling for 30% of these oceans to be fully and highly protected. Fully protected means no extractive or destructive uh, activities will be allowed and highly protected means that only light extractive activities which are meant for subsistence will be allowed okay so the member countries are about 24 in this grouping and of course india is not a member so the next topic is iris ai teacher bot this topic is important for your science and tech section so a groundbreaking development has happened in education in india where kerala's in kerala's thiruvananthapuram where a school has introduced india's first ai teacher robot called iris so it has been powered by robotics and generative ai technologies its android app interface allows users to control and interact with this robot it is not just a passive uh, robot but it will be having a dynamic voice assistant and interactive learning tool it acts as an ai vo voice controlled assistant and it can teach subjects from nursery to class 12 and can speak three languages english hindi and uh, malayalam so the next topic is Shankaracharya temple this topic is important for your art and culture section so devotees recently thronged to the Shankaracharya temple in Srinagar to celebrate Mahashivratri so Shankaracharya temple is in Srinagar on top of Shankaracharya hills and it is one of the oldest shrines of Kashmir it, uh, this temple dates back to 200 BC but this present structure is pro was probably constructed in 9th century and it was originally built by Jaluka the son of Emperor Ashoka and this temple is also known as Jiteshwara temple and it is believed that Adi Shankaracharya attained spiritual enlightenment, enlightenment at this place. This temple reflects a blend of Hindu and Buddhist styles. Okay. So the next topic is 13th Ministerial Conference of WTO. This topic is important for your economy section. So World Trade, or Trade Organization's 13th Ministerial Conference has concluded in Abu Dhabi. And the members agreed to support and enhance the multilateral trading system uh, with WTO as its core. And they also agreed to address current trade challenges and ensure that proper functioning of the WTO is made. Okay, so both uh, bo uh, the WTO members renewed their commitment to have a fully and well-functioning dispute settlement system by 2024, which was paralyzed by the US. Okay, and to improve the use of special uh, and differential treatment provisions for developing and least developed countries, which are otherwise weaponized by developed countries against these countries. So, with respect to fisheries, an agreement will be reached by mid year, and India is, and India is disappointed that exemption from custom duties for e commerce has been extended for two more, year, two more years. So, since 1998, this exemption is being given to e commerce sector. Uh, from the country from uh, in getting uh, the customs duty imposed by countries against them okay so there are several challenges which are being faced by current global trade for example the uh, atmosphere against globalization ongoing conflicts and uh, the 
concern of low and developed countries that developing countries that uh, uh, one size fits all approach should not be followed in wto okay so india has <coughs> India has tried hard to resolve the concerns regarding the public stock holding program which is at the heart of our food security and uh, we also we provide MSP at no normally higher than the prevailing market rates which otherwise violates the WTO norms because these WTO norms says that member nations food subsidy bill should not exceed 10% of the value of production based on the reference price of 1986 and 1988 so as per the developed countries these kind of programs like MSP in India violate or distort global trade in food grains in respect of fisheries India has been a low subsidizer of fisheries sector so that's why it has suggested that developing countries should be permitted to provide subsidies to their fishermen and in additionally India said that wealthy countries should stop providing subsidies to their fishermen on e-commerce sector India has been disappointed because since 1998 the, the ability of WTO member states to levy custom duties on cross-border e-commerce has been constrained by this moratorium which has been in place since 1998 so the next topic is ossification test this topic is important for your social issues so Supreme Court has uh, said that uh, to determine age ossification test stands last in the order of priorities what is ossification it is the process of bone formation which occurs in humans from infancy until until the age of adolescence so as a person ages the rate of bone formation slows down and due to the predictable nature of this process estimating a person's age based on the degree of bone ossification in sp uh, specific bones is possible and that's why it is called ossification test but it only provides an estimated age rather than the actual age because there are other factors also like diseases injury malnutrition which can all affect the degree of bone ossification okay so the next topic is Gulf of Tonkin this topic is important for your international relations so China has officially disclosed a new baseline outlining its territorial claims in the northern part of Gulf of Tonkin which is an area it shares with Vietnam so Gulf of Tonkin is a crescent shape shallow semi enclosed water body situated in South China Sea's northwestern northwestern portion it is bordered by the northern coastline of Vietnam and uh, China's Guangxi Swang uh, autonomous region and Lizhou Peninsula and Hainan Island in the east so the Red River supplies the major uh, uh, portion of the Gulf of Tonkin it is connected to the South China Sea also so Gulf of Tonkin is best known for the Gulf of Tonkin incident of 1964 when the North Vietnamese uh, torpedo boats fired on two US destroyers and it led to the US Congress adopting increased US troop involvement in the Vietnam War so the next topic is right to repair portal this topic is important for your social issues so meeting has been done recently on right to repair portal India um, so stakeholders have basically held this meeting and Ministry of Consumer Affairs had launched this right to portal right to repair portal India to provide consumers with access to repair information for their products and reduce e-waste so it was launched in 2022 and it provides information about the circular economy it brings together information from different sectors uh, for example automobiles consumer durables mobile and electronics farming equipment it also provides information regarding products services warranties terms and conditions uh, and it also gives consumer access to uh, affordable rep uh, to, affo to have affordable repair of their products it offers a cheap alternative to ex expensive replacements to customers so this portal will carry information for enabling consumers to self repair repair and it also allows consumers to submit feedback and suggestions on products and services so the next topic is Stella Tunnel. This topic is important for your security section. See on the so on the eve of fourth anniversary of border conflict with China in eastern Ladakh, uh, PM Modi is all set to inaugurate the long-awaited Stella Tunnel, which is the longest bi-lane road tunnel in the world at an altitude of about 13,000 feet. It is located in West Kamyang district of Arunachal Pradesh. It has been built by Border Roads Organization under Project Vartak, which started in 2019. And this tunnel is significant as it will provide all-weather connectivity to Tabang. It will provide us with uh, faster deployment 
facilities of weapons, soldiers and equipment to forward areas near the line of actual control. So what is Sela Pass? It is a high altitude mountain pass located in, located in Tawang district of uh, Arunachal Pradesh. It has uh, elevation of 4170 meters above sea level and it is open throughout the year and it is managed by BRO. So the next topic is advanced medium combat aircraft. This topic is important for your security section. So recently the cabinet committee on security has cleared a 15,000 crore project to design and develop the advanced medium uh, combat aircraft. So it will be India's fifth generation fighter multi-role fighter jet. It will have advanced stealth features to avoid detection by enemy radar. <coughs> This aircraft will have a large concealed internal fuel tank of 6.5 ton capacity and an internal weapons bay for a range of weapons including indigenous weapons. So its engine will have uh, the US built GE414 engine which will be developed indigenously by DRDO's gas turbine research establishment in collaboration with the foreign defense company. So this aircraft will have a low magnetic signature which will make it difficult for enemy radar to detect it and at the same time it will have powerful sensors and new weapons so at so it is able to register the signature of enemy aircraft and take them out okay so the aeronautical development agency under the drdo will be the nodal agency for executing this program and designing the aircraft but this aircraft will be manufactured by the state owned hindustan aeronautics limited okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care